Assalamu alaikum ladies and gentlemen, today our topic is reproduction in animal. Animals ke in the jo reproduction hai, iske do mods hai. Ek humare paas aisa mod hai, jiske in the sirf ek parent involved hota hai, aur ek aisa mod hai, jiske in the aapko do parents hai, wo required hota hai. Insko hum log agar categorize karein, to ye do tarikhe se iske categories banti hai, ek hum log naam dete hai, a sexual reproduction. और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सिर्फ एक पेरेंट जो है वो रिक्वायर्ड है जबकि दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन मौजूद होती है अच्छा हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आगे कौन कौन सी उसकी एग्जाम्पल्स हम लोगों को कोड करके बताई गई है सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर बताई हुई है पारथिनोजेनेसिस की पारथिनोजेनेसिस ठीक है जी अब ये पार्थिनोजेनेसिस जो है बेसिकली अगर मैं इसको फर्दर क्लासीफाई करूं तो इसकी भी दो टाइप्स हैं आगे पार्थिनोजेनेसिस की भी एक हमारे पास है हेप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एक हमारे पास है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस अब हेप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में फ़र्क क्या है पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली द मॉडिफिकेशन या डिवेलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थिनोजेनेसिस की हेप्लॉइड फॉर्म तब होगी जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है वो एक कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए और डिप्लॉइड तब होगी जब एक हमारे पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल न्यू सेलस हो गया आपके पास प्लांट्स में या इस तरह आपके पास जो है वो कुछ जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें एफिड्स की एग्जाम्पल दी गई है तो एफिड्स वगैरह जो है वो जब ग्रो करते हैं तो इंडिविजुअली जब वो पार्थिनोजेनेसिस करते हैं तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर जो है वो ग्रो कर जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है जी अब जो ये एफिड्स है डिप्लॉइड होगा जो हेप्लॉइड के केस में हमारे पास ड्रॉन्स हैं ड्रॉन्स ये किस केस के हैं ये हनी बीज के केस के हैं ठीक है जी ये भी आप लोगों ने याद रखना है ठीक हो गया अब ये हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस हो गया इसके अलावा जो आपको दी गई है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल वो भी हम लोग कोट कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल हम लोगों की बुक में दी हुई है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग अब टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग जो है ये क्या है टिश्यू कल्चर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं आपने अगर किसी एक टिश्यू को फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई टिश्यू है या किसी ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू है किसी प्लांट का कोई टिश्यू है आपने उसको लेबॉरटरी मेथड के जरिए जो है वो प्रोड्यूस करवाना है तो आप क्या करेंगे उसको लैब के अंदर वो तमाम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिनके नतीजे में अल्टीमेटली आपको ए सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करके नए टिश्यूज मिल जाएंगे और माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स के नतीजे में आपको जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल जाएगा टिश्यू जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा इस तरह जो क्लॉनिंग आपके पास है इसके अंदर क्या होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक सोमेटिक सेल हैं और उस मेटिक सेल को वो तमाम तरह आप जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको उसकी नॉर्मल बॉडी के अंदर मिल रही थी तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको एक क्लॉन मिलेगा जो कि फिजिकली जेनेटिकली और बिहेवियरली तीनों तरह से जो है वो अपने आ, आ, मतलब एनसेस्टर की तरह का होगा और उससे फिर आप फर्दर जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी मतलब चीज़ें हैं उससे करवाना चाहें वो करवा सकते हैं क्लॉनिंग जो है ये सबसे पहले जो है उसका क्लॉन बनाया गया था डॉली शीप का डॉली के नाम की एक शीप जो है उसका क्लॉन बनाया गया था सिर्फ एक सेल से और वो कंप्लीट आपके पास जो है वो शीप बन गई थी इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि जो पार्थिनोजेनेसिस है वो एपोमिक्सिस के जरिए भी उसका एक नॉर नाम एपोमिक्सिस है ठीक है जी जो एपोमिक्सिस है उसमें क्या होता है वो हमारे यहाँ साइड पर येलो बॉक्स के अंदर गिवन है ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है उसमें वो आपको बता रहा है कि पार्थिनोजेनेसिस की एक फॉर्म जो है वो एपोमिक्सिस के लाद की जिसके अंदर ओव्यूल का जो है वो या तो न्यू सेलस या मेगास्पोर यानी या न्यू सेलस या मेगास्पोर इन दोनों में से कोई एक जो पार्ट है वो क्या करेगा वो आ, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन फ्रूट ठीक है जी और इसका मतलब होगा कि अल्टीमेटली एक नया ऑर्गेनिज्म जो है एक नया जो पार्ट है आपके प्लांट का वो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो बन रहा है ठीक है जी इसी तरह हमारे पास और इसके अंदर जो है वो एग्जांपल आपको गिवन है आइडेंटिकल ट्विंस की हम आइडेंटिकल ट्विंस को भी देख लेते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है उनका क्या जो है वो काम है इसके अंदर अच्छा जो लफ्ज है ना ट्विंस इसका मतलब भी आपको पता है कि जुड़वा आइडेंटिकल ट्वेंस आइडेंटिकल ट्वेंस बेसिकली इनको भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक हमारे पास होते हैं आइडेंटिकल और एक हमारे पास होते हैं फ्रेटर्नल ठीक है जी फ्रेटर्नल ट्वेंस और ट्रिपलेट्स 
ठीक है जी अब इसमें होता क्या है जो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन है इनके केस में क्या होगा कि जब आपके पास एक एग को एक स्पर्म ने आगे फर्टिलाइज किया है तो जैसे ही वो ग्रो करेगा तो जयगॉट जब टू सेल स्टेज के अंदर होगी तो एक सेल उससे अलग हो जाएगा दूसरा अलग यानी कि जयगोटिक जयगोटिक डिवीजन होगी ठीक है जी तो उससे क्या होगा कि सेम जो आपके पास सेल बना हुआ था जो फर्टिलाइज हुआ हुआ था वो क्या होगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और आपको सेम जो है वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलेंगे जिनको हम लोग कहते हैं ये बिल्कुल जुड़वा है ठीक है जबकि जो फ्रिटर्नल ट्विंस है इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली जो आपके पास इंडिविजुअली या हम लोग इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली जो है वो एक दो तीन स्पर्म आए और वो दो तीन एक्स को आगे क्या करते हैं फर्टिलाइज कर दें तो उसके नतीजे में जो आगे जो बेबीज वगैरह जो हैं वो बॉर्न हो रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और ट्रिपलेट्स अब जरूरी नहीं कि इनकी शक्लें सेम हो या इनकी बॉडी सेम हो सकता है बज दफ़ा एक लड़का एक लड़की हो ठीक है जी सो इस तरीके से हमारे पास जो है ये फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं वो बनते हैं तो ये हमारे पास था आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में दिस वॉज ऑल लेडीज एंड जेंट्समैन थैंक यू सो मच